హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాము దీని యొక్క వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను సాధ్యమైనంత వరకు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అందుకే ప్లీజ్ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ఫస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ది ప్లాంట్ని యూజ్ చేసుకొని సో ఈ పవర్ ప్లాంట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఇది పవర్ ప్లాంట్ అంటే పవర్ని మనం జనరేట్ చేసుకుంటాం పవర్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఈ ప్లాంట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసుకుంటాం సో మరి ఎలా ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసుకుంటామంటే యూజింగ్ సోర్సెస్ అనమాట అంటే ఇక్కడ సోర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసుకుంటాం సో ఇది ప్లాంట్ మరి ఈ సోర్సెస్ ఏంటి అంటే తెలుసు కదా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఇంకొకటి నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ సో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఈ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అంటే ఏమే ఉంటాయి కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే కోలు ఇంకా న్యూక్లియర్ పెట్రోలియం ఇవి కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అనమాట సో ఇందులో మనం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో యూజ్ చేసే సోర్స్ ఏంటంటే కోల్ అనమాట సో ఈ కోల్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాము ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ చేసుకుంటాము సో ఇలా మనం కోల్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసుకుంటాం అర్థమైంది కదా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి మనం కన్వెన్షనల్ సోర్స్ అంటే అందులో కోల్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే పవర్ని మనం జనరేట్ చేసుకుంటాం సో మొత్తం మన ఇండియాలో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క కెపాసిటీ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే టూ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ పాయింట్ ఫిఫ్టీ నైన్ మెగావాట్స్ అనమాట సో టోటల్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ అంటే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి మనం మ్యాక్సిమం పవర్ని ఇండియాలో జనరేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి కోలు అంటే థర్మల్ పవర్నే యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసుకుంటున్నాం సో మనం కోల్ అనేది ఫ్యూయల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మరి ఈ కోల్ మనం ఏ కోల్ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో యాక్చువల్గా మొత్తం ఫోర్ అనేవి కోల్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఒకటి ఏంటది యాంత్రసైడ్ బిచ్యూమినస్ లిగ్నేట్ పీట్ ఈ లిగ్నేట్ పీట్ అనేవి చీప్ కాస్ట్ అనమాట అంటే ఏంటి ఇవి అంత క్వాలిటీ అయినవి కావన్నమాట సో క్వాలిటీ కానివి యూజ్ చేయటం వల్ల ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గుతుంది సో కాబట్టి మనకి తక్కువ ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది మనం ఖర్చు అనేది ఎక్కువ పెట్టి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఎఫిషియన్సీ కూడా ఎక్కువ వచ్చే విధంగా చూసుకుంటాం సో ఈ చీప్ కోల్ని యూజ్ చేయటం వల్ల ఎఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం ఈ రెండింటిని యూజ్ చేయమన్నమాట ఇంకొన్న ఏంటి యాంత్రసైడ్ బిడ్జ్యూమినస్ మన ఇండియాలో ఎక్కువగా దొరికేది ఏంటంటే బిడ్జ్యూమినస్ అనమాట సో యాంత్రసైడ్ వల్ల మనకి ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది కానీ బిచ్యూమినస్ యూజ్ చేయటం వల్ల సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ మటుకే వస్తుంది అనమాట ఈ యాంత్రసైడ్ని ఎందుకు యూజ్ చేయటం లేదు అంటే మన దగ్గర ఎక్కువగా అది దొరకదు కాబట్టి మనం యూజ్ చేయట్లేదు మనకున్న అవైలబిలిటీ ఏంటి బిడ్జ్యూమినస్ సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే మ్యాక్సిమం ఇండియాలో యూజ్ చేసేది బిడ్జ్యూమినస్ అనమాట సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసుకుంటాం అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ మరి ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది తెలుసుకుందాం సో ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏంటి బిగ్గెస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏంటి అనేవి వీటి గురించి చూద్దాం జార్ఖండ్ అనేది నెంబర్ వన్ స్టేట్ ఫర్ కోల్ అనమాట అంటే కోల్ అనేది జార్ఖండ్లో ఎక్కువగా లభిస్తుంది సో మరి ఫస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ని ఇండియాలో ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఎక్కడ అంటే హైదరాబాద్ అనమాట ఆ ప్లాంట్ పేరు ఏంటంటే హుస్సేన్ సాగర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఈ హుస్సేన్ సాగర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంటే ఇండియాలో ఫస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనమాట సో ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీలో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అంటే దీన్ని స్థాపించారు ఎవరు అంటే సెవెంత్ నిజాం అనమాట ఆయన ఈ ప్లాంట్ని నిర్మించారు సో అదేవిధంగా బిగ్గెస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏంటి ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చేసి విందియాచల్ ప్లాంట్ అనమాట ఎక్కడ ఉంది అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ కోల్ మైన్ బిగ్గెస్ట్ కోల్ మైన్ ఏంటి అంటే కోర్బా ఎక్కడుందంటే ఛత్తీస్గఢ్లో ఉందన్నమాట అదేవిధంగా సెకండ్ లార్జెస్ట్ కోల్ మైన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే
ఎక్కువ నెంబర్ వన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఓల్డ్ నెంబర్ వన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉందంటే అది చైనాలో ఉందన్నమాట ఎక్కడ ఉంది చైనాలో ఉంది సో అదేవిధంగా బిగ్గెస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఓల్డ్ ఏంటి అంటే అది వచ్చేసి తాయ్ చెంగ్ తాయ్ చెంగ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే తైవాన్ తైవాన్లో ఉంది అనమాట తాయ్ చెంగ్ తైవాన్లో ఉంది సో ఇవి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనమాట అంటే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి కనీసం మనం తెలుసుకోవాల్సిన చిన్న చిన్న విషయాలు ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏంటి మనకి కోల్ ఎక్కువ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఇవన్నీ చిన్న చిన్న బేసిక్స్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చూద్దాం అంటే మనం ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలా జనరేట్ చేసుకుంటాము ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఇప్పుడు చూద్దాం దీనికంటే ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పల్లెటూళ్ళల్లో విలేజ్లల్లో ఏంటి పుల్లలు అనేది పొయ్యి అనేది ఎలిగించాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము పుల్లలు అనేది యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ పెద్ద పెద్ద ముద్దులు పుల్లలు అనేవి తీసుకొచ్చుకొని మనం ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాం మనకు కావాల్సినప్పుడు ఏం చేస్తాం వాటిని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని మనం పొయ్యిలో యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం పొయ్యిలో పెట్టి మంట మండించగానే మండు తీయా లేదు మనం కొంచెం గాలి అనేది ఓదాలన్నమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది పుల్లలు మంచిగా రగులుకొని పొయ్యి మండుతుంది సో ఎప్పుడు మనం దీనిపైన వాటర్ పెట్టినాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ పెట్టినప్పుడు ఆ వాటర్ హీట్ ఎక్కి మనకు స్టీమ్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఒకటి స్టిక్స్ ఇంకొకటి ఎయిర్ అనమాట సో ఈ రెండు హీట్ని ఇచ్చి మండిస్తాం సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట మనకు స్టీమ్ జనరేట్ అవడానికి సో ఇక్కడ కాకపోతే మనకి స్టిక్స్ బదులు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము కోల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో కోల్ అనేది మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే కోల్ అనేది ఉండదు కదా కాబట్టి మనం కోల్ని తెచ్చుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాం స్టోర్ చేసుకున్న దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎలా అంటే స్టోర్ చేసుకున్న దాన్ని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే మనం తెచ్చుకున్న కోల్ అనేది సైజెస్ పెద్దగా ఉంటాయి అనమాట వాటిని చిన్న చిన్ని చాలా అంటే చాలా చిన్ని చిన్ని పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటాం ఈ కట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అంటే పల్వరైజేషన్ అని అంటారు అనమాట ఎందుకు అంటే కెలోరిఫిక్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే కోల్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటాం అలా కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని బాయిలర్లోకి ఇన్పుట్గా ఇస్తామన్నమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఎయిర్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటాం సో ఎయిర్లో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో ఈ ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఎయిర్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం ఈ ఎయిర్ని మనం బాయిలర్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం అంటే హాట్ ఎయిర్ అనమాట దాన్ని ఇన్పుట్గా ఇస్తామన్నమాట సో అదేవిధంగా వాటర్ రివర్ నుంచి మనం ఏం చేసుకుంటాం రివర్ని కానీ ఒక పాండ్ని కానీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే వాటర్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా సో వాటర్ని స్టోర్ చేసుకొని దాని నుంచి మనం ఏం చేస్తాము బాయిలర్కి ఇన్పుట్గా వాటర్ని అనేది పంపిస్తామన్నమాట సో మనం డైరెక్ట్గా పంపించకుండా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఎకనామైజర్ని యూజ్ చేసుకొని వాటర్ని దాని యొక్క టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తామన్నమాట అంటే వాటర్ని హీట్ చేస్తాము హీట్ చేసి ఆ వాటర్ని బాయిలర్లోకి ఇస్తాము ఎందుకంటే వాటర్ అనేది హీట్ అయితే బాగా స్టీమ్ అనేది ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో అలా వాటర్ని బాయిలర్లోకి పంపిస్తాం సో ఈ కోల్ అనేది మండటం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ వేడి వాటర్ అనేది ఇంకా హీట్ అయిపోయి బాగా ఎక్కువ స్టీమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దీంతో పాటుగా కొన్ని ఫ్లూ గ్యాసెస్ కూడా జనరేట్ అవుతాయి అన్నమాట సో ఆ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని డైరెక్ట్గా బయటికి పంపించకుండా మనం వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాం ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిన కదా స్టీము దానిలో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే వెట్ స్టీము దాంట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని సూపర్ హీటర్స్లో మనం ఏం చేస్తాము స్టీమ్ యొక్క వెట్నెస్ అంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తాం రెడ్యూస్ చేసి టర్బైన్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తామన్నమాట సో ఇక్కడ మళ్ళీ కొన్ని ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఉంటాయి ఆ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని ఎకనోమైజర్లోకి పంపిస్తాం ఈ ఎకనోమైజర్ ఏం చేసి వాటర్ని హీట్ చేస్తుంది అని చెప్పాం కదా ఏది యూజ్ చేసుకొని ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని యూజ్ చేసుకొని వాటర్ని హీట్ చేస్తుంది అనమాట సో హీట్ చేసి బాయిలర్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తుంది అదేవిధంగా ఇందులో ఉన్న ఇంకొన్ని ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేవి ఏమవుతాయి
బయటికి పంపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా మనం ఫ్లూ గ్యాసెస్ని అనేవి డైరెక్ట్గా పంపించకుండా వాటిని యూజ్ చేసుకొని వా మాయిచర్ కంటెంట్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఈ టర్బైన్ ఏం చేస్తుంది ఆల్టర్నేటర్కి మెకానికల్గా కబుల్ అయి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఈ టర్బైన్ ఏంటి ఎప్పుడైతే స్టీమ్ అనేది డ్రై స్టీమ్ వస్తుందో ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది థర్మల్ ఎనర్జీని అది వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి థర్మల్ ఎనర్జీ అనమాట దాన్ని మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇదేం చేస్తుంది థర్మల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో అప్పుడు ఆల్టర్నేటర్ ఏం చేస్తుంది ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో అలా జనరేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో అదేవిధంగా ఈ టర్బైన్లో స్టీమ్ అనేది ఉంటుంది కదా సో అవే ఉన్న స్టీమ్ని మనం కండెన్సర్లోకి పంపిస్తామన్నమాట ఎందుకు అంటే అది స్టీమ్ని కండెన్స్ చేసిద్ది కండెన్స్ చేసి అంటే లిక్విడ్ ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చిద్ది తీసుకొచ్చి దాన్ని మళ్ళీ కూలింగ్ టవర్లోకి పంపిస్తామన్నమాట సో అందుట్లో మనం వాటర్ని కూల్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి కండెన్సర్ నుంచి మళ్ళీ ఈ ఫెడ్ వాటర్ని ఎకనోమైజర్లోకి పంపిస్తాం అంటే వాటర్ అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ రియూజ్ అనేది చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ స్టోరేజ్ నుంచి రివర్ నుంచి వాటర్ తీసుకుంటాము అదేవిధంగా మనం యూజ్ చేసుకున్న వాటర్ అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ దాన్ని రియూజ్ అనేది చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇలా మనం యూజ్ చేసుకునే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మనం జనరేట్ చేసుకుంటాం సో ఇది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క ప్రాసెస్ అనమాట అంటే దీనికి ఫస్ట్ కోల్ ఎయిర్ అనేది ఇన్పుట్స్ అనమాట దీన్ని ఇన్పుట్స్గా ఇచ్చి బాయిలర్ ఇది బాయిలర్ బాయిలర్లోకి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం ఇందుట్లో వాటర్ అనేది హీట్ అయ్యి స్టీమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ సూపర్ హీటర్ ఏం చేస్తుంది అందుట్లో ఉన్న మాయిచర్ కంటెంట్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట సో విత్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ బాయిలర్లో నుంచి వచ్చిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ని మనం సూపర్ హీటర్కి ఇస్తాం కదా సో ఆ వాటితో ఏం చేస్తుంది అది మాయిచర్ కంటెంట్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది సో రెడ్యూస్ చేసి టర్బైన్కి ఈ స్టీమ్ని ఇన్పుట్గా ఇస్తుంది అనమాట టర్బైన్ ఆల్టర్నేటర్ కప్లై ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆల్టర్నేటర్ ఏం చేస్తుంది మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి నేను సాధ్యమైనంత వరకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి